。好，所以你执行的时候呢，哈，应该是正常，它是数字会跳的，而且你的手哈，去靠近它的时候，你会发现数字开始动，那个就是你的可以测试的范围。好，所以这一根红外线应该差不多这里，这差不多十五到二十公分左右。好，所以它的范围大概十五到二十，然后越接近数字会越大，对不对？啊，越接近数字越越大。好，然后最最大到就是完全摸着它大概七百多。好，那会根据它的零件的灵敏度，每个人的数字会不大一样。好，好，所以假设说。今天如果它是一个呃警报器，啊，你窗户平常关着的时候，大概就这个数字，那窗户被打开了，也就变成这个数字，对不对？所以你就中间可以找一个点哈、啊，比如说如果低于五百，表示有人把你家的窗户打开，可不可以？可以哈、啊，那你就可以写一个类似这样的程式哈、啊。所以，好，我们就用用一组来侦测。哦，如果这个数字低于低于五百，那你就运算小于哈，小于，然后要找这个数字，好，小于五百，那这个距离多少，灵敏度多少，你就自己调哈。啊，如果低于五百，那表示你家窗户被打开，啊，那你就可以，好像，哎，今天早上有用到那个声音嘛哈。啊，你就可以让他讲话。好，让他讲话，然后这件事情要重复的侦测。好，那最好有一个等待时间，因为他讲这一段话可能需要时间，所以你大概十秒侦测一次。那小朋友不可能十秒里面就把你的窗户打开又关起来，他动作没那么快。好，我们试试看哈。危险，有小偷入侵。好，现在窗户关起来，好就没有声音，对不对？啊，窗户被打开。危险，有小偷入侵。好，好所以最简单就这样子。那所以你看外面那些警报器卖的多贵，对不对？好，哎，我们自己做多便宜。危险，有小偷入侵。哦、然后你进阶班的时候，它资料可以抛到网络上，所以就可以用网页通知你，你家有人跑进来